okay good morning to all so last class like we different types of uh, clamping devices are no good right so there are different types of uh, locating devices different types of clamping devices and all so our session atra matre ullu and the session is a different types of sheet metal operations namme oro module la namme oro type of operations are no good right first module namme casting process process are no good uh welding and okay then rolling process then forging extrusion process drawing processes so here we will do uh press working operations are nokunnu no. for example sheet metal operations or like metal sheet metal cutting process okay uh, sheet metal operations il oru vaadu operations verunnundu namukku ara nammal sheet metal la cheyidittunda le from our workshop appo adine cut cheyandu snip tool alla vechi nammal cut cheyidu cheyidittunda le So, we have to do a lot of work on the cylinder and the joints. But in that way, we have to do a lot of operations on the sheet metal. We have to do a lot of operations on the sheet metal. So, sheet metal operations are called working operations that manufacture low-cost parts with very high volumes and at a fast rate. The press tool operation is by far Uh, one of the cheapest and fastest way to complete is to completely manufacture a compound so sheet metal operations la namakare oru mechanical operation nu parayumbo it can be either a cold working operation or it can be a hot working operation nammal uh, already nokke extrusion process alle forging operation alle rolling process adil nammal rendu hot working cheyar rendu cold working cheyar so this hot working and cold working Processes has got relative advantages and disadvantages. But sheet metal operations are not only that. It is a cold working operation. So, we are doing it at a normal temperature. That is why we use it. So, at a high temperature, we are doing it at a high temperature. We are doing it at a mechanical work. So, sheet metal operations are cold working operations. Uh, and they are used to manufacture low cost parts uh, when required in very high volumes and in fast rate okay so press tool oper- uh, then sheet metal is generally considered to be a plate with the thickness less than about 5 mm so 5 mm mo adil korava ulla thickness illa plate ne yaan nammal sheet nu parayum le so more than that if the thickness is more than that uh, we will call it a plate for example nammal fire ase nammal cheyna nammal fitting operation nammal filing ase cheyna avada nammal plate type ഡിഫറെസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജസിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് യൂസിംഗ് എസ് ഡബ്ല്യു ജി ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് വി ക്യാൻ മെഷർ ഡെക്കറേറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി ഷീറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഷീറ്റ് അവൈലബിൾ നമ്മൾ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓരോ ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ ദിസ് ഓൺ ദിസ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓഫർ ഓൺ ദിസ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വി ക്യാൻ വേരിയസ് ന്യൂമറസ് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ പ്ലസ് ടൂൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് So for that, uh, we may use different tools. <coughs> Sometimes we are using cutting tools. Sometimes we will use a punch and die. So, we will use press tools and press working operations. <coughs> so, sheet metal operations, they are all called working operations. Uh, they are the, one of the cheapest and the fastest way of manufacturing components. Uh, the low cost part, very high volume, we will use sheet metal. We will use sheet metal as well as numerous uh, applications. Nowadays. ഇത് പോലത്തെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽസ് ഏത് മെറ്റീരിയലും ആവട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈവൻ ഇൻ എയറോസ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ ദേവപ്പെട്ട ന്യൂമറസ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോ അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ പ്രസ് ടൂൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാ പ്രസ് ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് വരാം സോ ഇത് വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് കാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ പ്രസ് ടൂൾസ് ഹാവ് ബീൻ ക്ലാസ്ഫൈഡ് എസ് ഡോൺ സോ in press tool or press working operations also there are different numerous types of operations so it depends on how we are giving the stress or what is the induced stress while 
വി ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഷീറ്റ് മെറ്റലിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ് ആണോ അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഒരു ബ്രോഡായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ടേബിൾ കോളേജ് കാണാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഷിയറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഷിയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ അല്ലെ ആക്ച്വലി അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വൈൽ വി ആർ കട്ടിങ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ഷിയറിംഗ് അല്ലെ അവിടെ ഷിയർ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ബ്ലേഡിന്റെ ഒരു ഷാർപ്നെസ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കട്ടിങ് അല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഷിയറിംഗ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് അപ്പൊ ഷിയറിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ഷിയറിംഗ് ബ്ലാങ്കിങ് പിയേഴ്സിംഗ് ട്രിമ്മിങ് ഷേവിംഗ് നോച്ചിങ് നിബ്ലിംഗ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് വേളാർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ഷിയറിംഗ് ദൻ ദർ ഇസ് എനദർ വൺ ഓപ്പറേഷൻ ടെൻഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇൻഡ്യൂസ് സ്ട്രെസ് വിൽ ബി എ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ദർ ഓക്കെ ഇനിഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് എ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ടോ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഷിയർ അല്ലെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോ വെച്ചിട്ടാണ് ലൈക്ക് ടെൻഷൻ ആണ് ടെൻഷൻ കമ്പ്രഷൻ സിഗ്മ സി എൻ സിഗ്മ എൽ അല്ലെങ്കിൽ സി വെച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ സോ ടെൻഷൻ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓർ എ പ്ലസ് വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഡൂ ഇൻ ഓൺ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ടെൻഷൻ ഇൻ ഓർ ദ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ് വിൽ ബി എ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ദെൻ കമ്പ്രഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ദ അതായത് കമ്പ്രഷൻ ആണ് ഇൻഡ്യൂസ് സ്ട്രെസ് കമ്പ്രഷൻ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് കോയിനിങ് സൈസിംഗ് അയണിങ് ഹോബിംഗ് തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻസ് വി ആർ യൂസിംഗ് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ് സ്ട്രെസ് Then there is a combination or combined stress coming that is a tension and compression together coming into certain operations like drawing, spinning, bending, forming and bossing. So, if you look at the right side, you can see the different operations. They are, they are our sheet metal operations. They are sheet metal related operations. Okay. So, actually, they, are, they all are uh, coming under the sheet metal different operations, but they are classified based on the different stress in this. Okay. So, sheet metal and sheet metal and the plate thickness, or plate with the thickness, uh, less than 5 mm or below, uh, sheet metal and the uh, standard wire gauge is where we can measure the sheet metal. And the other thing is that we can use the SWG, and the other thing is that we can use the SWG, and the standard wire gauge. And yeah, the different operations, the different press tool operations we can do on this uh, material or the sheet metal. So, this is the cutting operation. The cutting means actually it is a shearing operation. And tension, compression, tension and compression. This is all the different stuff in view. Uh, so, based on that, we have to go one by one. First one is shearing. So, already we have to start with this note. Shearing is the basic operation of cutting sheet metal to require dimensions and shape. The sheet is subjected to shear stresses developed between a die and a pipe as shown in the figure. During the shearing process, Initially, cracks are formed on the top and bottom edge of the workpiece. These points are marked as uh, 1, 2, 3 and 4. So, we have to die and punch it. Actually, we are shearing it. Uh, actually, we are cutting the, this part of the... Uh, so, initially, we have to do this. We have to do a circular cross-section. We have to cut the center of the circular bag. We have to cut the center of the circular bag. Now, so, we are using a punch. Uh, there will be die below and we are using punch above and we are pushing the punch we are giving tensile force to the punch like appo they itrayum bagu kodana cut aayi povale so ee bagu ni point 1 point 2 point 3 and point 4 so what is happening here during the shearing process initial cracks are formed on the top and bottom edge of the work piece these points are marked as 1 2 3 and 4 so adina base edittana avade ee cutting ആക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് സോ അല്ലെ പഞ്ച് താലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ കട്ടിങ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് വൺ ടു ടു ത്രീ ടു ഫോർ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലാങ്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും സോ അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഷിയറിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഷിയറിംഗ് പ്രൊസീഡ് ദ പോയിന്റ് വൺ ആൻഡ് ടു മൂവ് ടു വാർഡ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് മീറ്റ് സോ ഡസ് പോയിന്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് ലീഡ്സ് ടു സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ഹോൾ ഓൺ ദ വർക്ക് പീസ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ഹോൾ ഓൺ ദ വർക്ക് പീസ് ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് blank as on here okay we are separating the piece from the initial work piece the typical application of shearing process is to cut large sheets into small sections for subsequent press working operations so based on shearing process there are several operations performed on sheet metal so the different operations which we
ഷേവിംഗ് നിബ്ലിംഗ് നോച്ചിങ് ലാൻസിംഗ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൈൻ ബ്ലാങ്കിംഗ് പ്ലാൻറ്റിംഗ് ഹെമ്മിംഗ് സീലിംഗ് there are a lot of operations or what operations are there but some important and which are described which are mentioned in your syllabus are here put it up okay so blanking piercing uh, trimming shaving so one by one you will be uh, seeing this so different shearing operations first one is blanking so what is blanking operation blanking is a process in which the punch removes a portion of material from the stock which is a sheet metal strip of the necessary thickness and width the removed portion is called a blank so one more figure is that so initially our uh, this is our sheet this is our initial uh, sheet or stock okay so we are actually using a punch and die here as a tool so we are removing uh, uh, these portions from the initial stock so what we are getting the final is this this blank so as shown here we can see a blanking die here and the blanking punch here so initially the sheet metal is kept about the die then when we are applying a uh, tensile force here we are applying a force we are giving a uh, force on the blanking punch we will get the uh, <coughs> final blank out from the work piece so actually a shearing operation is taking place here of a, a, a shearing stress is induced in this case so <coughs> what we are getting is a final product is blank so this operation is called blanking operation and the removed portion is called the blank okay so the other portions which we are uh, from where we are uh, cutting out this blank it will be a scrap here so in this case the important part is the blank and hence it is called a blanking operation there is another operation called piercing okay so this is piercing operation and this piercing is identi identical to blanking except for the fact that the punched out portion coming out through the die in piercing is scrap the uh, blanking and piercing the method is same but in the case of blanking uh, the the punched out part no the punched out part is called the blank and that is the important one or that is the one we are going to use but in the case of piercing the punched out part or the blank which we are getting will be the scrap and the rest of the portion will be the one we are using okay രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ബ്ലാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ബ്ലാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ കേസിൽ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ട ബ്ലാങ്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ പിയേഴ്സിങ് ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആ ഹോൾ ഇല്ല പാട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദി അതർ തിങ് ഈസ് അക്രാപ് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇൻ ബ്ലാങ്കിങ് അതർ തിങ് ഈസ് അക്രാപ് വർക്ക് പീസ് ഇനീഷ്യൽ വർക്ക് പീസ് ആ ഹോളിൽ സാധനം ക്രാപ് ക്രാപ് സോ ബോത്ത് ദിസ് പ്രോസസ് ആർ so both these process are uh, identical or the same process we are doing here there will be a slight changes in the uh, dimensions of the uh, blank and the die uh, that will be we will be uh, discussing that uh, but based on the application so what is our requirement based on that it is named as piercing and blanking and uh, this piercing is also sometimes called as punching okay നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ നമ്മളെ പഞ്ചിങ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ പേപ്പർ പഞ്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യല്ലേ പഞ്ചിങ് നമ്മൾ പറയാല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് ആ ഹോൾ ഹോൾ കട്ട് ചെയ്ത ആ പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോർഷൻ ചെയ്യാറി ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അത് അത് തന്നെ പഞ്ചിങ് ഓർ പിയേഴ്സിങ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയും അതെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് പിയേഴ്സിങ് പറയുന്നു ബ്ലാങ്കിങ് മീൻസ് വി ആർ യൂസിങ് ദ കട്ട് ഔട്ട് പോർഷൻ ദാറ്റ് ബ്ലാങ്ക് വി ആർ യൂസിങ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രിമി സോ ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ സച്ച് ആസ് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജിങ് ആൻഡ് ഡൈ കാസ്റ്റിംഗ് small amount of extra metal gets spread out near the parting plane which is termed as flash the flash is to be trimmed before the casting or forging is to be used so namukku arya nammal ee closed line forging okku namukku padichuvala so in the case of closed line for forging you can see there will be a while doing the forging operation there will be a flash produced okay <laughs> actually that flash is because of the movement of this uh, Uh, work piece or the the uh, billet material in between the dies so actually that is a scrap we need to cut it out okay so uh, in order to cut that we are using a method that is called trimming so okay first case la okay now work piece will be but actually okay now of e work piece namukku kittiya nanu or deep drawing operation namukku work piece will be but we don't here actually the this is a scrap material here is extract or shape la irukku undal so we need to cut it out or the cut the outer ഈ പാട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു സോ ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ യൂസ് 
So that is called trimming operation. The dies used for this purpose are very similar to blanking dies. The main difference being in the type of pressure used for trimming, uh, which should normally have a large table area. Okay, so if we use a pressure difference material, it's also similar to uh, a, a blanking operation. A procedure, a process is similar to, or the dies what we are using here is similar to uh, the blanking dies. Okay, but the the area of the table used is very large, or a large table area is used here normally. That is about trimming. Next one is a shaving operation. It's also a cutting operation, as you can see from the figure here. Pura kanam hogi the itre extra material na no. Red jelly la itre extra material na mula deyno. Oru panjyaande ayyoche na mula cutte da bikna la. Patrein baal cutte da to parvego. Oru oru kasha. La. So that is called a shaving operation. Trimming and shaving, shaving usual meaning and that's what we're talking about. The edge of a blank or hole. So in the second figure, that's what we're talking about. The edge of a blank or hole. The first figure, that's what we're talking about. The edge of a blank or hole. The edge of a blank or hole produced by blanking or piercing operation may have some burrs created by shearing process. The shearing operation is used to remove these burrs following the blanking or piercing process. The shearing dies usually have very small clearance. So what is clearance actually? So punch, a punch in a particular size and all that. There will be a diameter for the punch. And this hole also in the die, this hole also will be a particular diameter. So if D is the diameter of the punch and capital D is the diameter of the hole, we know that this D will not be equal to, small D will not be equal to capital D. And the equal iron I will be the small D Should be less than capital D. Now, matter of fact, when you are asking for a very small amount of money, so how much is it going to be? If that is very very small, we can't fund it properly. So, we have to make sure that the money is clear. So, if we are talking about the money, we have to make sure that the money is clear. Next one is clearance. So, based on that clearance only, different operations. Are casted. अब ये वाले clearance को उड़ते मेरे बाग में चलाऊँ तो तो blanking आने के लिए तो clearance को उड़ता है। That depends on that clearance. Okay. So in the case of shaving operation, uh, usually we will give very small clearance. Okay. But in the case of blanking and uh, piercing operation, the clearance is uh, quite large. But then the value under that, हम तो नोट आउट करेंगे आवश्यक है वातावरण नोट आउट। But in the case of shaving operation, the clearance will be very small. Next one is nibbling operation. So nibbling is uh, removing the metal in small increments. When a specific contour is to be cut in a sheet metal, a small punch is used to punch repeatedly along the necessary contour, gener generating the required profile. See, now we have a sheet metal and all the particular contour cut to the angle by using uh, punch and die. Now when they use हम लोग स्मॉल इंग्रेडिएंट्स लेने दे बंच पंजीयल बोला है तो फर्स्ट पंच वी आर डूइंग हियर देन सेकंड पंच तो वी 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 विल बी वी विल बी गिवन दी दी द डायरेक्शन ऑफ दी और द डायरेक्शन ऑफ द कोंडो और दी द कोंडो लाइंस माइट हैव गिवन टू अस तो अपन हम लोग लेने अपने डिफरेंट पंजीय में � तो अंगने पंजे को बोल इतने फाइनल पोजीशन आने वाला कार्य करो फाइनल पंजे में तो दिस इस द प्लेट दिस इस द कोंडो एंड दिस इस द पंच पोजीशन तो दिस इस द फाइनल प्रोडक्ट वाट जाते थे तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इस कॉल्ड निब्लिंग अपन उनके गाना मरे पंजे देना कटिंग अच्छा एडजस्ट उनके गाना � Okay, we can cut it here. We can cut it here. Actually, we can cut it in a contour shape. We can cut it in a straight line. We can cut it in a different contour shape. We can cut it in a different contour shape. Okay, next one is notching operation. A notching is another kind of shearing process by which pieces of metal of various shapes are removed from the edge of a sheet. शीट ने एड्जन नमो करते हैं आपने इतने बाग ने आपने करते करते अलग अलग इंजन ये लोग सही पैसे ने आपने करते करते तो 
ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു ഇവിടുന്ന് സർക്കുലർ സെമി സർക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് നോച്ച് അപ്പൊ ഇത് സെക്കൻഡ് ഫിഗർ യു കെൻ സി ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കാണാം അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പീസ് ഇസ് കട്ട് ഔട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു ട്രാങ്കുലർ പീസ് കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു സെമി സർക്കുലർ പീസ് കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ നോച്ചിങ് ഈസ് എനർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് പീസസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഓഫ് ഏരിയ ഷേപ്പ് ആർ റിമൂവ് ഫ്രം ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ ഷീപ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സെമി നോച്ചിങ് സെമി നോച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ സെമി സെമി നോച്ചിങ് റിമൂവ് എ പോർഷൻ ഓഫ് metal blank from the interior of the sheet to create a part of the blank outside so in the semi notching operation la interior na nammal oru part cut cheyanalle so from the interior of the sheet we will cut out a portion or it will remove a portion of blank from the interior of the sheet this is different from punching and plotting as these process create holes in sheet okay appo idu പഞ്ചിങ്ങുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോട്ടിങ്ങുമായിട്ടോ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് സെമി നോച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നോച്ചിങ് ഇസ് ദേർ ആൻഡ് സെമി നോച്ചിങ് ഇസ് ദേർ രണ്ടും എന്താണ് ഒരു ഷീറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ടിങ് ആണ് വൺ ഈസ് കട്ടിങ് അറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കട്ടിങ് അറ്റ് ഇന്റീരിയർ പോർഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലാൻസിങ് ഓപ്പറേഷൻ So in sheet metal lancing is another operation in which a single line <coughs> cut or slit is made part way across a strip chalk so that part can be formed or bent into a required shape without removing any metal. So actually, this is the vendor holes that we have to cut. Here we have to cut the portions of the portions. We have to cut the portions of the portions. We have to remove the portions. Just cutting operation. We are not removing. So that cut portions are bent and kept like this. നമ്മൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ലാൻസിങ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് പാർട്ട് ക്യാൻ ബി ബെൻഡ് ഇൻ ടു ഡിസൈഡ് റിക്വയർഡ് ഷേപ്പ് വിത്തൌട്ട് റിമൂവിങ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ സോ ദർ ഇസ് നോ ദർ ഇസ് നോ മെറ്റൽ റിമൂവൽ ഹിയർ സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ലാൻസിങ് Next one is slotting. Slotting is term used to call the punching operation for cutting rectangular holes. If you look at the blanking operation, then the blanking operation is there. In the blanking operation, the blanking operation is the blanking operation. The second one is punching operation is there. Punching or CFE. So there all we are cutting out the circular holes. If we are cutting it as a rectangular hole, then that operation is called slotting. And it is called a slotting operation. so this is a slug material uh, that is in uh, this, this 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 is the scrap material this is the worky party so in a rectangle holes cut in the operation we are doing slotting operation so you can see that almost all all operations are similar but uh, a minute change in the uh, the process will change the name of the process alla right. slotting now ibada then parayum then perforating involves perforating is another type of sheet metal operation which involves cutting a large number of holes in sheet metal for decorative purpose or for passage of light or air idu pole sheet metal le passage of light or air allengil allengil decorative purpose nu vendi oru vaadu holes ingane continuous aayi cut cheyina aa oru process alle aa oru operation nammal parayunnathu perforating operations nu parayunnathu okay അപ്പൊ ഒരുപാട് പെർഫറേറ്റഡ് ഹോൾസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് പെർഫറേറ്റിംഗ് ഓക്കെ കട്ടിങ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഇൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫൈൻ ബ്ലാങ്കിങ് സോ ഫൈൻ ബ്ലാങ്കിങ് ഇസ് അനദർ ഷിയറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ബൈ വിച്ച് ഹോൾസ് ഇസ് വെരി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഹെഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ സ്ക്വയർ ഹെഡ്സിലെ എന്താണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ബ്ലാങ്കിങ് so this process is carried out as a single step process it is limited to sheets of relatively small thickness initially now we have already blanking padichana adu pole than ipo nammal padichu slotting padichana but fine blanking is another type uh, here also we are using a pendant blank uh, but ivada pratheka undu irikku ivada die clearance valare kuravana alle 0.5% of the sheet thickness sheet thickness etrayano uh, adinte 0.5% mathre adinte uh, ക്ലിയറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇൻ ബ്ലാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദിക്നെസ് ഈ തിക്നെസിന്റെ 
ബാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷനിലെ ക്ലിയറൻസ് ബട്ട് ഇൻ ഫൈൻ ബാങ്കിങ് മീൻസ് അറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ ബാങ്കിങ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അവിടെ എന്താണ് ക്ലിയറൻസ് വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ അടിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ ഈസ് ഫൈൻ ബ്ലാങ്കിങ് പ്രോസസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്ലാഞ്ചിങ് പ്രോസസ് ഫ്ലാഞ്ചിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ബെൻഡിങ് എഡ്ജ് ഓഫ് ഷീറ്റ് അറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദിസ് ഈസ് ഡൺ പ്രയർ ടു ജോയിനിങ് ടു ഷീറ്റ് മെറ്റൽ പാർട്സ് ഓർ ടു ഇൻക്രീസ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഷീറ്റ് മെറ്റലിന്റെ സൈഡ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് പക്ഷെ അതിന്റെ പേരെന്താണ് ഫ്ലാഞ്ചിങ് ഫ്ലാഞ്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ ദെൻ ഹെമ്മിങ് ഹെമ്മിങ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ സൈഡ് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മുടെ ഹെമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്തിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഷീറ്റ് മെറ്റലിന്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് കട്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹെമ്മിങ് അല്ലെ ഹെമ്മിങ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോൾഡിങ് ഓവർ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോൾഡിങ് ഓവർ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ആൻഡ് ദെൻ പ്രസിങ് ഇറ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഡൺ ടു സ്റ്റിഫൻ ദിസ് ഇസ് ഡൺ ടു സ്റ്റിഫൻ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഷീറ്റ് അതിന്റെ സൈഡ് സ്റ്റിഫ്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയ ഇത് ഇവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്തു ദെൻ വൺ മോർ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ മോർ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾഡ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റി അതിൽ സൈഡിലുള്ള ഷാർപ്പ് എടുത്ത് കളയാനും പറ്റി അല്ലെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ് ഹെമ്മിങ് ഓപ്പറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റീമിംഗ് സ്റ്റീമിംഗ് ഈസ് ഡൺ ടു ജോയിൻ ടു ഷീറ്റ് വിതൗട്ട് യൂസ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓർ വെൽഡിങ് വൺ ഓർ ബോ ഷീറ്റ്സ് ആർ പ്ലാൻഡ് ബിഫോർ സ്റ്റീമിംഗ് ആൻഡ് എ ജോയിൻറ്റ് ഈസ് മേഡ് സീമിംഗ് സീമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ജോയിൻ മേഡ് ബൈ യൂസിങ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ അല്ലെ സോ ദർ ആർ ടു ഷീറ്റ് മെറ്റൽസ് വെച്ചു അല്ലെ നമ്മളിതും ചെയ്താണ് ലാബിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ അതായത് കെർവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അല്ലെ നമ്മൾ ഗ്രൂവ്ഡ് ജോയിൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ സിംഗിൾ ഗ്രൂവ്ഡ് ജോയിൻറ്റും ലോക്ക്ഡ് ഗ്രൂവ് ജോയിൻറ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ ലോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ചെയ്യുകയാണ് വൺ ഓർ ബോ ഷീറ്റ്സ് ആർ പ്ലാൻഡ് ബിഫോർ സീമിംഗ് എന്നെ ജോയിൻറ് ഇസ് മേഡ് അപ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് എ ജോയിൻ ലൈക്ക് ദിസ് ഫ്രം ദ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സീമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഷിയറിങ് സോ ഷിയറിങ്ങിൽ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ക്ലിയറിങ് സോറി ക്ലിയറൻസ് ഈസ് ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ പ്ലസ് ടൂൾ ഓപ്പറേഷൻ അറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ പ്ലസ് ടൂൾ ഓപ്പറേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഷിയറിങ് ഈസ് ദ ഇൻഡ്യൂസ് സ്ട്രെസ് ഷിയറിങ് ഇൻഡ്യൂസ് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇനിയും നമുക്ക് എന്താണ് ടെൻഷൻ വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ വരുന്നതും ടെൻഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്രഷൻ വരുന്നതായ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത്ര ആയാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിയും ഇത്രയും ഭാഗമാണ് എന്ന് ബാക്കിയല്ലേ ദെൻ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഡൈസിനെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഷിയറിങ് So clearance is the space uh, between cutting edge of punch and the die which is given intentionally. The amount of clearance depends on the material and the thickness of the plate. The principle of determining clearance for the blanking and piercing operations are different. So we know that blanking and the piercing operations are similar operations, similar process procedure what we are doing here. But in the case of blanking, the removed blank will be of importance, is important. And in the case of piercing, the initial work piece uh, from which the blank ബാങ്ക് ഈസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ദ വർക്ക് പീസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെ രണ്ടിലും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ബട്ട് ദ ക്ലിയറൻസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലിയറൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദ തിക്നസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദിസ് ക്ലിയറൻസ് ആർ ഡിഫറെൻസ് ഫോർ ബോ ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഇൻ ബാങ്കിങ് ദ കട്ട് ഔട്ട് പോർഷൻ ഈസ് എ റിക്വയർഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ പാർട്ട് അല്ലെ ബാങ്കിങ് ലേസിൽ എന്താണോ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഇയർ ദ ഡൈ വിൽ ബി ഹാവ
എത്രയാണ് സ്മോൾ ഡി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഡി മൈനസ് സ്മോൾ ഡി ബൈ ടു കൊടുത്താലേ കിട്ടും നമുക്ക് സി വരുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ സി വരുന്നുണ്ട് സോ ഇൻ ബ്ലാങ്കിങ് ദ കട്ട് ഔട്ട് പോർഷൻ ഇസ് എ റിക്വയർഡ് പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് ദ പാർട്ട് സോ ദ ഡൈ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ എക്സാക്ട് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ട് ആൻഡ് ദ പഞ്ച് ഇസ് മേഡ് സ്മോളർ ഗിവിംഗ് ദ റിക്വയർഡ് ക്ലിയറൻസ് ഓക്കെ സോ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും